jetzt nicht, dass da oben neben der Lebensenergie, dann kannst du Schicksalsenergie nutzen, um den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Drücke A. So, im Abrechnungsmodus sind deine, sind deine Geschwindigkeit im Angriffsnach deutlich erhöht. Er bleibt aktiviert, bis deine Schicksalsleiste leer ist. Oder du einen Gegner per Schicksalsbrecher erledigst. Mal das mal. So, jetzt sind wir hier im Slow-Motion-Rage-Modus. Können wir hier ordentlich auf die Kacke hauen. So. Blutet für mich, Sterblicher! Können wir hier ordentlich... Natürlich können wir noch angegriffen werden, aber es ist halt sehr, sehr... So. Bewege dich nah an deinem Gegner heran, dessen Schicksal sich auflöst und drücke A, um einen Schicksalsbrecher auszuführen. Du verbrauchst dabei deine verbleibende Schicksalsenergie, um alle Gegner, deren Schicksal sich auflöst, zu vernichten. Du hältst einen Erfahrungspunkt im Boden. Jetzt kommen wir halt so ein Quicktime-Event, wo wir aber wirklich voll machen sollten. Verdammt, ich hab's verkackt. Jetzt kriegen wir die. Boom. Kriegen wir sehr gut Energie. So, mal gucken, was der gute Kerl dazu zu sagen hat. Was? Wie? Was seid ihr? Die Fäden des Schicksals. Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht? Äh, ich habe es einfach getan. Ihr habt es einfach... Das Schicksal ist der Wille der Götter. Kein Sterblicher sollte in der Lage sein, es zu verändern. Wie ist das überhaupt möglich? Kommt her. Ich werde euer Schicksal lesen. Ihr mögt vielleicht fähig sein, die Fäden zu verändern, aber das Schicksal wird dennoch Pläne mit euch haben. Und falls ich euren Tod sehe, verspreche ich euch nichts davon zu erzählen. Ähm, lieber nicht. Keine Sorge. Es geht ganz schnell, tut nicht weh und kostet euch nichts. Und nach ja, allem, was ich alle. gesehen habe, lasse ich euch erst wieder aus den Augen, Nachher wenn ich eine dicke Rechnung. Antwort habe. Ich, ich glaube nicht an Schicksal. Das macht nichts. Es ist nicht nötig. Aber ich kann sehen, dass ihr nervös seid. Entspannt euch. Wir Schicksalsweber machen so etwas häufiger. Ich werde euren Faden im Gewebe des Schicksals sehen können. Wer ihr seid was ihr getan habt, wohin euch euer Weg führen wird. Oder zumindest sollte ich es sehen. Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Ihr seht mein Schicksal nicht? <lacht> ich bin real, ihr seid doch betrunken. Ja, das bin ich. Aber ich habe trotzdem noch nie jemanden getroffen, dessen Schicksal einfach nicht da war. Nicht mal, wenn ich so betrunken wie der König der Balladen war. Das ergibt keinen Sinn. Alle sterblichen Wesen haben einen Platz im Muster. Und auch ihr solltet einen haben, ob ihr nun tot seid oder nicht. Wenn es wahr ist, und damit sage ich nicht, dass ich das glaube, dann könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Jo, genau. Und hier kommt so eine kleine Besonderheit. Alle paar Level, oder ich glaube jedes Level, kann man sich so eine Karte aussuchen. Hier sind also, da sieht er ja, man braucht halt so und so viele Punkte da. Und die geben halt Bonis. Man kann jetzt auch hier eine Zauberkarte nehmen, da eine Schurkenkarte und wie, wie man will. Aber ich möchte gerne Schurken spielen. Da kriege ich 10% Fernkampfschaden, 30% Schadensresistent beim Ausweichen, plus 5 Durchbohrungsschaden. Ist natürlich super. Dann nehmen wir mal den Schurken und bestätigen das Ganze mal. So. Ähm, was habt ihr gesehen? Ich kann die Fäden sehen, die euch umgeben, aber sie verändern sich. Und zwar so schnell, dass ich aus ihnen einfach nicht schlau werde. Normalerweise würden die Fäden meine Hand zu den Karten führen und sie würden es mir ermöglichen, euer Muster im Gewebe zu deuten. Aber das ist nicht geschehen. Sie wollten sich einfach nicht ausrichten. Also stimmt entweder mit mir etwas nicht, was nicht der Fall ist, oder mit euch stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Ja, nur weil du es nicht gebacken gekriegst hier, äh, sind wir hier anders oder was? Nee, 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 nee. Was hat das zu bedeuten? Ihr seid nicht besonders gut darin. Na, was hat das zu bedeuten? Es könnte gar nichts bedeuten. Oder auch alles. Die Welt verändert sich. Ihr müsst ein Zeichen dieser Veränderung sein. Oder vielleicht auch ihre Ursache. Ich hatte noch nie einen Grund, an meinen Deutungen zu zweifeln. Aber wir sollten uns mit Aden beraten. 
Er ist zwar kein Freund, hat aber ein gutes Auge für das Gewebe. Wir treffen uns bei seiner Hütte östlich von hier. Ich sehe noch nach, ob ich den Verletzten im Turm vielleicht irgendwie helfen kann. Alles klar. Ähm, stimmt mein Schicksal nicht? Genau das ist die Frage, Kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eines besitzt. Aber deshalb besuchen wir ja auch Arden. Er lebt in einer kleinen Hütte im Osten, in Jolvan. Wir treffen uns dort. Gut. Hau Was ein. könnte das alles nur bedeuten? So. Hier ist noch ein Beutesack. Weichkrabelpulver. Aha. Na dann. So. Wir können mal schauen. Ich kann euch mal die Karte. Sei ruhig an, die wir babbeln nicht rum hier. So, das ist die Gebietskarte. Da soll man dann irgendwo hin. Das ist die Weltkarte. Also jetzt hier kommt hier. Es kommt hier, aber wir haben halt noch hier ein ganzes Gebiet, was wir dann abgrasen können. Dann haben wir hier ein ganzes Gebiet, was wir abgrasen können. Dann haben wir, wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und ich werde das Add-on, was rausgekommen ist, werde ich auch let's playen. Aber erst irgendwann später, da werden wir erstmal das Hauptspiel hier durchspielen. Das, das geht erst ab Level 10 oder so. Ähm. Ich denke mal, da brauchen wir noch ein bisschen. Ich weiß halt nicht, wie schnell das Leveln hier geht. Müssen wir mal gucken, ne? Und... Achso, nee, hier wollte ich ja noch gar nicht lang. Ah, komm mal zurück. Oder ist das... Oder? Von wo kommen... Ah, von da oben kommen wir. So. Oh, da haben wir noch eine Pflanze. Vielleicht gibt es da noch was Schönes. Keine Reagenzien gefunden. Dann schauen wir mal hier oben nach. Was es hier so oben so nettes gibt. Ab in die Steinkerzenmine. So. Und ich würde sagen, ach komm, das machen wir noch. Das mache ich in der Aufnahmesession jetzt noch. Da kann ich mich dran erinnern, die war jetzt nicht allzu groß. So. Eine Falle, okay. <lacht> Die habe ich jetzt echt nicht gesehen. Und? Was ist das denn? Wieder so, eine, wieder so eine einfache Truhe hier. So, da geht's dann runter, also müssen wir doch da oben lang. So, also durch diese Tür hier. Schauen wir mal, was uns die Mine hier zu bieten hat. Wahrscheinlich eine Menge, Menge Monster. Lalalalala. Pizza! Oh, nix gefunden. Lalalalala. Ich sehe da schon auf der Karte schon. Schatz. Da ist doch vielleicht was dabei. Hier. Edelweiß. Also da ist Reagenzchen. Brauchen wir nachher alle für unsere Tränke. Ah, ein Kobold. Ah. Sorry, das ist noch können ein tierisch auf den Zack gehen. Das Kobold halt mal machen. Komisch, manchmal funktioniert die Attacke dann ein bisschen oder nicht. Hier, durch die da ja. jetzt aufladen kriegen wir natürlich auch äh, okay, halt immer Schicksalspunkte das muss man machen Puppen machen zack jetzt gibt's wieder oder ich raff die Technik gerade echt nicht ich schaue jetzt mal nach ja? wie das hier funktioniert wo war denn das hier das war ja hier unten irgendwo ne ja Aha. Das ist einfach nur Ah. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wenn wir mehr Mana haben. Und 
wirft ja diesen... Nee. Verstehe das jetzt gerade nicht. <lacht> ich raff's nicht. <lacht> Okay. Ein paar Mal hat es ja schon funktioniert, also irgendwie. Naja, wahrscheinlich muss eine Timing-Sache. So. Ah, jetzt klingt es wieder. Das ist wirklich eine reine Timing-Sache. Der Combo, ob er durchgeht oder nicht durchgeht. Ah, hier kommen wir her, oder? Äh, okay. Nee, bitte mal. Ja? Haben wir noch was? Schwedes Langschwert, ah, gut. Ich muss noch mal kurz gucken hier. Ich habe mich gerade wieder total verlaufen. Okay, da kommen wir her. So, dann gibt es hier die Möglichkeit, nach unten zu laufen oder nach da zu laufen. Ich will erstmal nach hier laufen. Oh, ich bin eine ganze Menge angeschissen. Weg, 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 weg. Ich krieg's grad nicht hin. Das funktioniert. Komm, voll um. Locken noch zu spielen. Das könnt ihr mal noch mal machen. Komm hier, bist du eh gleich, bist du eh gleich tot. Ich vergesse ich gerne mal. Ich sehe mir ja, dass der Ruins Bait auf Wacken schon wirklich gar nicht. Aber es liegt auch daran, dass es bei dem Spiel ein bisschen anders ist. Komm, noch ein Heidfang reingeschmissen. Bumm! Zack, 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 zack. Gegen das schon ein bisschen anspruchsvoller hier. So. Hier haben wir noch einen Karren. Und ein Langschwert. Ach gut, das bringt nachher alles Geld. Oh, wir haben sogar mal ein paar Pilze geerntet hier. Ist ja auch nicht schlecht. Zack. Ach, und die FPS spinnen halt mal wieder rum. Naja. Keine Angst, wir kommen da unten. Jetzt Keine Panik. Auf der Titanic. Da muss man zweimal nähen. Ach so, okay. Ja. Ich sag jetzt nichts dazu. Okay, ich muss mal den. Achso, ich kann ihn nicht einsetzen. Man muss natürlich auch die gleiche Taste drücken. Ich dachte, man muss immer die Schlagtaste drücken, aber man muss einfach nur die. Den, also den Zauberspruch sozusagen zweimal ausführen, die Fähigkeit, zweimal schnell hintereinander. Und dann klappt das auch. Ja, 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 komm. Die gezickt dich schon der Titan auch schon wieder rum. Warum auch immer. Ich habe nichts drauf. Zack. Schön, schön gekontert. So. Haben wir alles. Haben wir noch eine Truhe. Eine leichte. Gucken, ob das wieder so einfach ist. Nach, nach rechts schieben. Ah, Leute, das muss doch ein Bug sein, oder? Standhafter Faustschild ist das besser. Nee. Aber ich nehme trotzdem mit. Ja, das muss doch ein Bug sein. Es kann doch nicht sein, dass... Okay. Protokoll. Lesen. Hm, hm, hm. Protokoll der Steinkerzen. <lacht> aus dem akribisch genauen Einträgen der zu, Ar zu Arbeitsschichten und aus abgebauten primären Mengen stehen einige persönliche Einträge hervor. Dritter, Win Dritter Winter 203. Die Suchgruppe Secundus hat einen erstaunlichen Fund gemacht. Entgegen der Ergebnisse früherer Begegnungen, Begehungen, 
zeigen die Steinkerzenhöhen in, in alles das Zeichen einer seltenen Prisma-Ader. Diese, diese Kunde und einige Proben wurden per Kurier in das Forum nach Adessa gesendet. Die Antwort kenne ich bereits. Kauft das Land, tragt es ab, sprecht mit niemandem darüber. Nachdem alle mit dem Krieg beschäftigt sind, wird niemand eine weitere Mine auf, wird niemandem eine weitere Mine auffallen und wir werden ein Vermögen machen. Erster Frühling 204. Templer Octidian hat nicht nur die Einrichtung der Steinkerzenmine gefordert, sondern die Errichtung der Steinkerzenmine gefordert, sondern auch persönlich den Bau einer neuen, eines, eines neuen Lab Laboratoriums in Alistair finanziert. Das sollte die nahegelegene Stadt davon abhalten, allzu viele Fragen über die Mine zu stellen. Auch wenn wir ein zweites Protokoll führen aus Vorsicht von neugierigen Augen, leider führt das zu einem, leider führt das zu einem bestenfalls laxen Berichtswesen. Man kann nur hoffen, dass sich die nicht schlecht, dass sich das nicht schlecht auf unsere Beurteilung auswirkt. 2. Herbst 207. Ein neuer Ge Gelehrter ist heimlich, still und leise am Turm von Alistair eingetroffen. Octidian ließ Nachricht senden, dass die Forschung von Fomorus Hugists zu wichtig seien, um von Angelegenheiten des Tagesgeschäfts gestört zu werden. Er sagt uns aber nicht, worum es bei diesen Forschungen geht. Die Kobolde sind derweil weiterhin ein großes Problem und fallen regelmäßig am Höheneingang unserer Arbeiter an. Wir haben zu wenig Praetorianer, um mit einem ganzen Rudel dieser Biester fertig zu werden. Und ich werde gewiss nicht zulassen, dass hier unten vier Gotha stationieren. Es ist schon schlimm genug, im Dunkeln zu arbeiten, ohne sich, ohne sich ein, was? ohne dass sich eines dieser verrückten Knochenwesen von hinten an einen anschleicht. Erster Frühling 210. Die ersten Verbindungsstollen zwischen der Mine und den, den Turm von Elsa sind fertiggestellt. Sie müssen noch gestützt werden, aber, aber bald können wir den, den können wir den Prismären geradewegs ins Labor bringen, ohne uns von Kobolden und neugierigen Außenseiter zu sorgen. Und gerade rechtzeitig es gab Berichte, dass im nahegelegenen Wald Soldaten herumlungern. Wissen Sie denn nicht, dass die Front an der anderen Seite der Feenlande liegt? So. Jetzt nehmen wir da alles mit. Und, oh, gehen wir das Feuerschildes. Untersuchen wir mal. Plus 5 Feuerresistenz, nicht schlecht. Nehmen wir natürlich alles mit. Wir haben natürlich ein begrenztes Inventar, leider bei dem Spiel. So ähnlich aufgebaut wie bei Risen. Äh, nicht wie bei Risen. Bei Risen hat man ja ein richtiges, äh, ein komplett freies Inventar. So, hier könnten wir runterspringen. Da ist dann nachher, da war dann die Truhe, die wir schon aufgemacht haben. Äh, wie bei Dragon Age halt. Ich weiß nicht, ich denke, man kann auch Beutel kaufen, dass ich das Inventar erweitert. Denke ich jetzt mal, also nagelt mich nicht drauf fest. Mittel aufschließende Truhe, okay. Okay, die gehen jetzt nicht so einfach. Okay. Die, oh, die war schon, die ist schon ein bisschen schwerer. Okay. Papa ich hier wahrscheinlich alle meine Dietrich jetzt. Ne. Okay, da ist er offen. Einfacher Trank der Lebensregeneration. Das ist am Anfang besser als nicht. Ja, gut. So, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. In der Mine. Und dann müssen wir eigentlich auch schon fast fertig sein mit dem Ding hier. Genau. So wie ich es mir gedacht habe, sind wir fertig damit hier. Gehen wir mal nicht außen rum. Das ist doch ein zu großer Umweg. Nein. Das war jetzt nicht nett. Das war jetzt überhaupt nicht nett. Anti, wir wenn du jetzt mein Spiel. Ich habe hier gerade einen schwarzen Bildschirm, ich kann gerade nichts machen. Wir haben das letzte Mal irgendwann abgespeichert. Und Anti, wir wenn du jetzt mein Spiel hier abstürzen lässt, dann weiß ich nicht, was ich mit dir machen werde. Dann werde ich wahrscheinlich Böses mit dir tun. Ich komme auch gerade gar nicht mehr raus. Gar nicht mehr ins Spiel zurück. Das ist gerade super sackang. Das finde ich nicht super schön. Ich mache mal ganz kurz einen Schnitt. So, da bin ich wieder. Bin ich wieder. Hat doch Anti, wir fast... Das Spiel zum Absturz gebracht, aber ich konnte es noch retten. Zum Glück, weil ich gerade, weil ich überhaupt nicht gespeichert habe. Das wäre jetzt natürlich super ärgerlich gewesen, das alles nachzuspielen. Bis dahin. Aber naja. Zum Glück waren wir ja gerade schon mit der Mine fertig. Da würde ich sagen, dann rennen wir jetzt hier auch ganz schnell raus, bevor wieder irgendwas passiert. Und speichern dann auch sofort ab. Das kann, tut ja nicht Not hier. Aber ich glaube, der hatte vor kurzem auch gespeichert, glaube ich, wo er das Zeug eingesammelt hat. Ich weiß es, ich weiß es jetzt aber gerade nicht. Gut. Auf jeden Fall raus hier und 
Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Jetzt müsste sogar das Ding gekennzeichnet sein, dass wir das schon fertig waren. Oder auch nicht. Ich dachte, das war gekennzeichnet. Oder war das... das war, ich weiß, das war bei Skyrim. Aber das gab es das auch. Als Karte. Nee. Aber wir wissen ja, dass wir da drin waren. Und ich würde sagen, ich speichere hier nochmal schnell ab. Und ich mache jetzt dann auch Schluss. Das ist mich jetzt auch schon langsam wieder sehr spät. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdoms of Amalu Reconning. Ich bin euer Dexter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, macht's gut.